baraka mu da dawowa yanzu kuma lokaci yayi da zamu karanto kadan daga cikin amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafin mu na sada zamunta na Facebook tambayar da muka yi muku ita ce ta ya kuke ganin za a warware takaddamar da ake yi na zargin cewa malaman jami'o'i suna cin zarafin mata ko ma har da lalata da su Ibrahim SD Kuspa Zaria ya ce hanya da ya ce ya kamata a ringa hukunta duk wani malami da aka kama yana lalata da daliban sa hukunci kuma mai tsanani ta yadda wani ya gani shi ma gaba ba zai yi kokarin aikata hakan ba su ma dalibai su daina sa tufafi na banza gamba Abdullahi kuwa cewa yi a lura da tafiyar dalibai zuwa makarantu muzammil Muhammad cewa yi a daina daukar mata a jami'o'i shine kawai mafita shi kuwa Kabir Abu Bakar cewa yi salam viewer ya Hausa tabbas hanyar da za a bi domin magance wannan shine gwamnati ta shiga cikin lamarin tare da bin diddigin masu irin wannan mugun halin sannan kuma a hukunta su saboda hakan ya zamo izna ga masu irin wannan halin Mustafa Bello ko cewa assalamu alaikum ni a gani na yana da kyau a sa doka mai tsanani kuma yana da kyau duk wanda ya karya doka a hukunta shi Suleiman Ibrahim kuwa cewa yi hakika wannan matsala ta zama ruwan dare a Nigeria ya kamata ma hukunta su zaba idanuwa sosai domin tabbatar da an hukunta duk wani malami da aka samu da yunkurin cin zarafin mata ko kuma majalisar dokokin Najeriya ta yi doka mai tsanani akan wanda duk aka kama da wannan aika aikar shi kuma mai sakon mu na karshe Abdus Salam Mamman ya kamata hukumomin jami'o'i su dauki tsauraran matakai kan duk wanda aka samu da aikata hakan madalla yanzu kuma sai zangon shakatawar taskar VOA wato chasu wasu shahararrun yan Afirka a fannin fasaha a duniya su biyu na daga cikin mutane da suka samu kyautar yabo a gasar nuna fasaha na yan Afirka ta bana wanda akai a cibiyar raya al'adun fasahohin Afirka na Smithsonian dake nan birnin Washington DC director cibiyar Gus Kasli Hayford ya jinjina wa wadanda aka ba su wannan kyautar Gara hotan da abokan aikin mu Grace Oyenubi da kuma Hafta Musa Yum suka hada mana yace injideka a kunyeli Crosby da Elias Sime mutane ne da suka fiffice kuma abubuwan da suke fuskanta suna da yawa amma ta hanyar zane suna aika sakonnin su lamarin da ya bambanta su da sauran masu zane saboda haka muna matakar farin cikin girman masu a yau kuma sun cancanci wannan karramawa Elias Sime mutum ne mai fasaha daga kasar Habasha wanda a cikin shekarun 25 da suka shige yayi amfani da abubuwa irin su zare da tsinkin shan lemu da laka har ma da wayoyin lantarki wajen yin zane abin ban shi awa ne ta yadda yake daukar wasu abubuwan da ake zubarwa ya hada wani abu mai kyau da su Elias Sime yayi magana kan yadda yake samu ya cimma burin sa ka gode wa Allah da baiwar da ya baka ka kuma sadaukar da kanka akan abin da kake nima idan kai haka zaka samu kwarin guyuwa a kuma soka nje daka ita dai tana amfani da fanti wajen yin zana zanan ta tana yin zana zanan ta ne ta hanyar amfani da abubuwa da suka faru da ita ko ta koya a baya she weaves these ta zana wannan hoto ne akan wasu lokuta daban-daban da ta fuskanta wadansu masu dadi wadansu kuma marasa dadi um a sort of nostalgic at then at the same time they feel very present nje daka ta ce dumbin al'adu da ake da su a Nigeria su suka ba ta kwarin guyuwa that was part of the reason why it started wadannan na daga cikin dalilin da suka sa na tsaye da shawarar fara yin zane abubuwan da suka mai da Nigeria abin so abubuwa daban-daban ganin abubuwan da suke Amerika da kuma ganin irin abubuwan da suke Burtaniya amma an hada komai ta wannan hanyar mai kyau da kuma yin amfani da su wajen tunawa da al'adun mu ayyukan da inje daka a kunyuli Crosby da Elias Sime suka yi ana nuna su a fadin duniya zana zanan su suna nan an kafe a gidan tarihin Afirka da ke birnin Washington DC gidan tarihin da aka samar domin tattaunawa kan kyau da mulki da kuma ire-iren zanan Afirka da al'adunta Thank <laughs> you.